Goeiedag. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Weten jullie nog uh, dat wij aardappels aan het insturen waren met de rooien? Vandaag halen we ze eruit. Binnenkort gaan we aardappels uh, sorteren en uh, daarom halen we ze uit de schuur. Nou, je hebt gezien hoe dat ging. In de schuur hebben wij een uh, opschepmachine staan, ze noemen we dat ding. Die uh, rijdt met een lopende band de aardappelbult in. Nou, die lopende band die transporteert de aardappels naar de stortbak, naar de kistenvuller. En dan rij ik ze de cel in en dan kunnen we ze volgende week gaan sorteren. En dan weten jullie als het goed is over welke machine het dan gaat. Op zich is dat aardappels uh, uitschuren, opscheppen, hoe je het ook wil noemen. Niet zo heel spannend werk. Het is gewoon aardappels uh, die los in de box liggen. Ja, zorgen dat die uh, in kisten komen. Zodat we ze kunnen gaan sorteren straks. Want die uh, sorteermachine, daar moet je een kist in zetten die er dan in gekanteld wordt. Ja. Uh, je kan niet uh, aardappels die los in een box liggen zo uh, over de sorteerder heen gooien. Dus daarom moeten ze per se in de kist. Daarom doen we dit. Het is voor de rest allemaal niet zo spannend. Wat ik uh, verder gedaan heb is, uh, ik heb uien uit de schuur gehaald om te kijken of ze gaan kiemen. Daar gaan we nu naar kijken. Ik sta hier uh, in de uienschuur. Twee boksen uien. En uh, achter die deur daar staan onze aardappels in de koeling. En vandaag ga ik uh, van beide boksen uien een zakje uien pakken. Ga ik die uh, in een bak met grond doen. En dan... Uh, Gaan we kijken of die uien gaan kiemen of niet. En ik wil eigenlijk ook wel even graag de aardappels zien in de koeling. Kijken hoe kiemrustig die zijn. Dat gaan we zo zien. Eerst die, uh, die uien even pakken. We staan uh, op de box met de uien. Ik heb een uh, zakje mee. Daar ga ik de uien in doen. En ik ga op zoek naar wat kleinere uien. Want die kiemen vaak het eerste. Omdat deze uien behandeld zijn met een middel om ze kiem rustig te houden. Dat middel werkt vaak het minst goed op kleine uien. Dus die ga ik pakken, maar ik pak ook een aantal grote uien. Maar over de hele lengte van de box pak ik zo wat uien. En bij die andere box doe ik het zelf. Zo, één box gehad. Nu de andere nog even. Dat waren de uien. Dan gaan we nu de deur van de aardappelkoeling even open doen. En dan gaan we die aardappels bekijken. Het is misschien een uh, wat ouderwets systeem om de deur zo open te doen. Maar daar gaat het niet om. De deur gaat open. Om te voorkomen dat die deur dicht valt, doe ik hem hier zo uh, borgen. Dan kan ik veilig naar binnen zonder dat... Uh, de deur ineens achter me dicht valt en ik opgesloten zit. Dat zou toch minder uh, prettig zijn. Zaklampje. Oké, okay. waar ik nu naar kijk. Dus als ik zo de kist in kijk. Of ik kiempjes op de aardappels zie. Nou, het is misschien wat lastig te zien omdat dat zaklampje wel behoorlijk fel is. Maar ik zie een paar kiempjes. Ik zal even eentje pakken. Hier heb ik zo'n aardappel met een kiem. Dat uh, witte steeltje erop. Dat is een kiem. Dus de aardappel is al aan het kiemen, zeg maar, terwijl die nog niet in de grond zit. Nou ja, die kiem is gewichtsverlies, maar die aardappel die wordt ook wakker. Dat heb ik liever niet. Ja, ik kan er ook niet heel veel aan veranderen. Die aardappels zijn koud. En dit ras is erg kiemlustig, dus die wil graag kiemen. En als we dan hier zo een ander ras hebben, deze agria's. Nou ja, probeer maar eens een wit puntje te ontdekken. 
Als je moet zoeken, dan zijn ze er niet. Vind, vind ik. Vind ik. Kijk, deze is heel rustig. Dat is ook een raseigenschap. Hier zullen we even kijken. Dit is nog niet een ramp. Er zit af en toe eens een keer een kiempje op. En daar uh, kunnen we mee leven. Ik zie het liever niet. Maar ja, ik kan er ook niet zoveel aan veranderen. Dus uh, we hebben het ermee te doen. En dat komt ook wel weer goed. Straks dan gaan we ze sorteren. Dan worden die kiemen er wel weer afgedraaid. En dan uh, gaan ze weer terug de koeling in. En dan houden ze het wel weer een tijd vol. Dus. Dan gaan we naar huis. Dan gaan we die uien in een bak doen. En dan uh, gaan we over een paar weken kijken uh, of ze gekiemd zijn of niet. Oké, okay, we zijn bezig. Je hoort het lawaai van de sorteur op de achtergrond. Maar ik heb hier uh, twee bakken. En ik heb hier potgrond. Ik ga die potgrond ga ik, uh, in die twee bakken doen. En dan uh, ga ik die uien die we net opgehaald hebben, ga ik erin zetten. En dan uh, zet ik ze warm weg. En dan gaan we kijken of ze groeien. zetten bij uh, 18 graden zoiets en dan ga ik uitleggen als we ze open gaan snijden of ze gekiemd zijn waarom ik dit nou doe dus dat ik sta hier in het tulpenperceel van ons en ik wilde jullie graag ook nog even laten zien hoe het er nou allemaal uitziet nou zo ziet het eruit je ziet dat die roggen die we gezaaid hebben met het planten dat die mooi opgekomen is dat die mooi aan het groeien is die houdt het bed mooi uh, luchtig en uh, is natuurlijk ook tegen slam, net als het stro. En dan uh, is natuurlijk de vraag, hoe uh, doen die bollen het in de grond? Nou, hier uh, heb je je antwoord. Mooie wortels. Die witte slierten, dat zijn wortels. Kijk. Mooi. Ik zie genoeg uh, wortels. Kijk, deze ook weer. Kijk. Dat gaat helemaal goed. Snel weer rond eroverheen. Mooi. Als ik dan zo die tulp uh, opgraaf om te kijken hoe het eruit ziet. En ik zie dat ze groeien. En ik uh, zie hoe het perceel erbij ligt. Dan uh, begint het bij mij wel te kriebelen hoor. Dan mag het nu al winter zijn. Maar dan heb ik al wel zin in het voorjaar. Om te zien hoe alles weer gaat groeien. Ja, dat blijft gewoon fantastisch. Verder hebben wij nog wat meer pootgoed gekregen in die big bags. Die jullie de vorige keer gezien hebben. Die heb ik in uh, kisten gedraaid. Nou, dat zijn ook uh, aardappels die er talent in moeten. Dus dat uh, zullen we in deze dagen ook wel uh, gaan doen. Maar goed, dit is hem voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. MUZIEK